பல்லாயிரம் கணக்கான மக்களை காவு கூண்ட இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீனத்துக்கு இடையிலான கொடூர போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர உலக நாடுகள் பல போராடி வருகின்றன ஆனால் யாருடைய கோரிக்கைகளையும் கணக்கில் கொள்ளாமல் இஸ்ரேல் தனது தாக்குதலை தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தி வருகின்றது சுமார் ஏழு மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் இந்த போரில் இதுவரை சுமார் முப்பத்தி மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் இதில் மிக கொடுமையான விடயம் என்னவென்றால் பதினான்காயிரம் சிறுவர்களும் காவு கொள்ளப்பட்டவையாகும் இவ்வாறு மிருகத்தனமாக தொடரும் இந்த போர் ஒரு இனப்படுகொலைக்கு சமமானது என உலக நாடுகளும் மனித உரிமை அமைப்புகளும் கூறி வருகின்றன இந்நிலையிலேயே பாலஸ்தீன விடயத்தில் இலங்கை இரட்டை வேடம் போடுவதாக அதிரடி குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன பாராளுமன்றில் நடைபெற்ற பாலஸ்தீனத்தின் இன்றைய நிலவரம் தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்திலேயே இந்த குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன இந்த அரசாங்கம் அமெரிக்காவின் அடிமை பாலஸ்தீன விடயத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இரட்டை வேடம் போடுகின்றார் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவரும் எம்பியுமான ரவுப் பகீம் தெரிவித்தார் that is what he is doing you know we have become virtual slaves to the us huh? this ranil vikramasinghe பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுகின்றார் இஸ்ரேல் அரசாங்கத்தை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என தென்னாப்பிரிக்க அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டிற்கு ஆதரவளிப்பதாக எகிப்து அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது அதேபோன்று பல நாடுகளும் அதற்கு ஆதரவளித்து வருகின்றன ஆனால் பிராந்தியத்தில் சில நாடுகள் இஸ்ரேலுடன் ராஜதந்திர உறவுகளை இன்னும் பேணிக் கொண்டு வருகின்றன எமது அரசாங்கமும் இந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது அண்மையில் எமது வெளிவகார அமைச்சர் இந்த சபையில் உரையாற்றும் போது நாங்கள் இஸ்ரேல் ஈரான் உறவை சமநிலைப்படுத்தியதாக தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் ஈரான் ஜனாதிபதி இலங்கைக்கு வந்தார் இதே நேரம் எமது படைகளை செங்கடலுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றோம் இது வெட்கப்பட வேண்டிய விடயம் இதே நேரம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடனின் வேண்டுகோளுக்கு ஆதரவளிப்பதை அரசாங்கம் ராஜதந்திரம் என தெரிவித்து வருகிறது காசாவை அழிப்பதற்கு இரண்டாயிரம் குண்டுகளை இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா வழங்குகிறது ஆனால் பைடனின் அரசாங்கத்திற்கும் இந்த நடவடிக்கைக்கும் அமெரிக்காவில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் அமெரிக்காவின் அடிமையாக செயற்பட்டு வருகிறது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவளிப்பதில் துணிச்சலாக செயற்பட்டார் இதன் காரணமாகவே பாலஸ்தீனத்தில் அவரது பெயரில் வீதி ஒன்றும் காணப்படுகிறது ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்க இரட்டை வேடம் போடுகின்றார் பொதுமக்களினால் சேகரிக்கப்பட்ட நிதியை அரசாங்கத்தின் பெயரில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அரசாங்கம் ஒன்றையும் செய்யவில்லை தொடர்ந்து இவ்வாறு செயற்படாமல் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் இஸ்ரேலை அச்சுறுத்தி காசா மீதான தாக்குதலை நிறுத்தாவிட்டால் இலங்கை ராஜதந்திர உறவுகளை விலக்கிக் கொள்ளும் என்று கடைசி முயற்சியாக இதை செய்யுங்கள் என்று அக்கீம் பாராளுமன்றத்தில் கூறினார் பதிலளித்த வெளி விவகார ராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய First of all, uh, and I think he also is misrepresenting what I stated. I stated that we took part in the combined marriage. Anaitthu nādukoludunum uravukalai eetpadatthi kolvadum, pēnuvadum thaan engalim veliyarubu kolgai. Erupinum palasthinatthai nāngal kai vittom enru artham illai. The good links which we have all countries with the President. So, I am very sorry that the Honourable, feel, uh, Honourable Member feels this way. Idhi niram engu urayachaya pāralamatra urupinar M.A. Sumanthiran. A very serious... issue and cannot be ignored by any civilized country or people i speak on that issue i will also refer to later in my speech palestinatin indriya nilamai migavum paaraduramanadudan kavalaikuriyathu inda nilamaiyai evarum alatchiyapadatha koodadu innilayil inda naadalumanrathil irudalai pachamaga nadandukolbavargalum irukkindrargal avargalin seyadpaadu nayavanjagamanavai மனித உரிமைகள் சர்வதேச மனித உரிமை சட்டங்கள் இனப்படுகொலை உள்ளிட்ட சர்வதேச குற்றங்கள் தொடர்பில் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள் ஒரு நாட்டிற்குள் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் குறிப்பிட்டு பாலஸ்தீன நிலைமை குறித்து பேசுகின்றனர் பாலஸ்தீனத்தில் அதிக மக்கள் கொல்லப்படுகின்றார்கள் இவர்களில் அரைவாசிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் சிறுவர்களும் பெண்களும் உள்ளனர் இந்த யுத்தத்தை பொறுத்தவரையில் அமாஸ் இஸ்ரேல் இடையான மோதலாகும் இலங்கையிலும் இதுபோன்ற நிலைமை ஏற்பட்டது அதனை உள்விவகாரம் என்றும் சர்வதேச குற்றச்செயல் அல்ல என்றும் கூறியவர்கள் 
பாலஸ்தீன சம்பவத்தை உள் விவகாரம் என்று கூறுவதில்லை இந்த நேரத்தில் பாலஸ்தீனத்தில் இறக்கும் மக்கள் தொடர்பில் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இங்கே இறந்தவர்கள் தொடர்பில் நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்கின்றோம் இது இரட்டை நிலைப்பாடு இல்லையா பாலஸ்தீனத்தின் மீது அக்கறை கொண்டுள்ளீர்கள் அந்த அக்கறை எங்கள் மக்கள் மீது இல்லையா என்று கேட்கின்றேன் Are hypocritical when we say what happened in Sri Lanka is an internal matter for Sri Lanka but what happens in Palestine is not an internal matter for Israel that is the double speak that I'm I want to expose இதே நேரம் இங்கு உரையாற்றிய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் முஜ்பூர் ரஹ்மான் நாட்டிற்கு வந்த போது அவரை வரவேற்று ராபோசனம் வழங்கி வழி அனுப்பிய ஜனாதிபதி மறுநாள் காலிமுக திடலில் இடம்பெற்ற புத்தாண்டு விழாவில் இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் ஜூலி சங்கை ஜனாதிபதி ஊஞ்சலில் ஏற்றி அவரை தள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றார் இதுவா இவர்களின் வெளிநாட்டு கொள்கை அதே போன்று செங்கடலில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அவுதி போராளிகள் நடவடிக்கை எடுக்கும் போது அதனை அடக்குவதற்காக அமெரிக்கா செங்கடலுக்கு தங்களின் யுத்த கப்பல்களை அனுப்பும் போது எமது ஜனாதிபதியும் ஹவுதி போராளிகளுக்கு எதிராக செயற்பட எமது கடற்படையை செங்கடலுக்கு அனுப்புகின்றார் ஆனால் வடக்கு கடல் இல்லையால் எமது கடற்பரப்புக்குள் வரும் இந்திய மீனவர்களை கட்டுப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை எனவே ஜனாதிபதி வெளிவிவகார விடயத்தில் இரட்டை வேடத்தை நிறுத்திவிட்டு பாலஸ்தீன விடயத்தில் இதுவரை பின்பற்றி வந்த பிளவுபடாத பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவு கொள்கையை தொடர்ந்து பின்பற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தாலும் ஒரு அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் ராஜதந்திர உறவுகளை கையாள்வதில் தனிப்பட்ட நபர்களின் விருப்பம் மற்றும் செயற்பாடுகளுக்கு உட்படுவதில்லை எனினும் அரசாங்கம் மக்கள் நலன் சார்ந்த விடயங்களை முன்னிறுத்தி தீர்மானங்களை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றோம்